doutora Amanda Prado. É de extrema importância a gente ver o conceito da dedicação do doutor Frank Lobato, promotor de justiça, seu pai, que está à frente de uma causa intersetorial com muita veemência. É maravilhoso estar presente nesse evento hoje, vendo que o meu pai faz de melhor, que é sempre combater a todas as desigualdades, sempre lutando pelos direitos fundamentais que estão previstos na nossa Carta Magna. Então é muito importante esse projeto do meu pai e a gente está sempre aqui para apoiar e para estar tá sempre à frente, tentando buscar um mundo melhor para todos. prazer prestigiar o meu marido, né, o Dr. Franklin, promotor de justiça, que tem um excelente trabalho é, no âmbito da violência doméstica e defendendo irrestritamente os direitos da mulher. É uma honra poder uhum. prestigiar o lançamento deste livro, que é a poesia, que é o que nós temos de melhor. né? É, tudo que a mulher proporciona, seja no seu lar, na sua vida do cotidiano, no seu trabalho, enfim, é, tudo é poesia. <risos> Doutora Elane, é uma satisfação de receber aqui no lançamento do livro do Dr. Frank Lobato. É uma satisfação imensa está presente aqui porque o Franco é de uma sensibilidade não só com as causas das mulheres mas com todos nós é uma é, é, ele é a inclusão em pessoa eu não poderia deixar de vir aqui nesse momento trazer o meu abraço e o meu desejo de muito sucesso para esse amigo querido Dona Odineia, é, o trabalho ininterrupto do seu filho, promotor de justiça, Frank Lobato, ele tem tido uma repercussão muito importante na sociedade paraense. E hoje nós viemos aplaudir ele no lançamento do livro. Olha, para mim como mãe, é uma satisfação muito grande de ter um filho que realmente... É de se orgulhar, eu me orgulho. Frank é um colega do meu concurso, eu tenho o prazer de acompanhar a trajetória dele. E é um colega muito apaixonado e dedicado por tudo que faz. Uma intensidade e um calor de alegria em torno daquilo que ele se propõe. O sentimento de justiça dele honra o cargo de promotor disso que ele faz. E é um grande autor. Esse tema de defesa das mulheres como um todo, como um gênero, como um todo, foi uma bandeira, um estandarte que ele abraçou. E eu fico muito orgulho de ver e acompanhar o sucesso dele. salutar em poder receber grandes amigos, em prestigiar mais um projeto da sua autoria, em virtude das mulheres, dos trabalhos ininterruptos que o senhor se dedica um tempo da sua vida a ajudar o próximo. Com certeza, Joaquim, é um momento de muita felicidade, porque depois de muitos anos nós conseguimos publicar o livro As Poesias da Mulher, que é um livro com 181 poesias, 
em defesa da mulher. Aqui nós defendemos a mulher negra, a mulher parda, a mulher indígena, a mulher adolescente, a mulher idosa. Então são várias poesias em defesa dos direitos da mulher que vem brindando esse trabalho que já vem feito, sendo feito pela promotoria em defesa da mulher. Ao lado disso, o MP bate a sua porta, é um projeto que está percorrendo paulatinamente, mas trazendo uma resposta qualitativa e quantitativa. Com certeza, o MP bate a sua porta é um programa que mostra que o Ministério Público, a Patrulha Maria da Penha, vai até a porta da mulher saber como a vítima de violência doméstica como a mulher que está sendo beneficiada por uma medida protetiva tem o um atendimento da promotoria, do Estado. Isso é importante ressaltar. Nós estamos sempre preocupados. Mais importante, Joaquim, dar oportunidade para que a mulher possa falar com a outra mulher através da televisão, mostrando que tem sim é, solução para esse problema da violência doméstica. <música> Agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos em um minuto.